Ben ritrovati sul canale di Strega Gremory. Oggi prepareremo insieme l'oleolito di Ostara, l'oleolito dell'equinozio di primavera. Questa è una bottiglietta che mi era avanzata dallo scorso anno. Io quest'anno eh, ne preparerò eh, molto di meno perché avevo già... Eh, Alcuna, alcune scorte dello scorso anno eravamo in totale lockdown quindi mi sono eh, preparata a tanti di quegli oliliti pur di passare un po' anche il tempo l'oliolito di primavera, l'oliolito di Ostara è un oliolito molto fresco molto mh, floreale e eh, si prepara proprio nel periodo di aprile si deve preparare durante il mese di aprile quando volete voi, nel, nel mese di aprile. È tradizione della mia famiglia prepararlo sempre la settimana santa. Infatti quest'anno io lo preparerò, ma eh, diciamo non è una regola fissa, non è una regola assolutamente importante, ma era solo una regola che mi è stata tramandata, più una consuetudine che una regola, per preparare eh, alcuni, eh, alcuni oleoliti di Ostara o anche alcuni sacchettini. Sacchettini, eh, i famosi sacchettini di Ostara. Come si preparano? Ecco, possiamo aprire una parentesi, come si preparano i sacchettini di ostara si mettono dentro per esempio delle monete per propiziare buona sorte insieme all'alloro al mais e anche dei legumi quindi questi sacchettini propiziatori di buona sorte economica più che altro mettendo dentro la moneta il mais e i legumi e l'alloro che è segno l'erba principale per la vittoria e il raggiungimento del, dei nostri obiettivi si purificano questi sacchettini con l'incenso e li possiamo caricare tranquillamente imponendo le mani o anche eh, alla luna piena. L'oleolito di Ostara, l'oleolito di Ostara invece lo possiamo usare nell'incensiere liquido oppure lo possiamo usare eh, per ungerci le, le tempie, la, la fronte, io ogni tanto lo metto qui nelle mani quando voglio fare meditazione, è un oleolito di rinnovamento, questo è un oleolito, un oleolito di rinnovamento, quindi se vogliamo fare una meditazione per esempio prima di un rito, questo oleolito fresco, floreale, eh, può andare benissimo, soprattutto se si tratta di riti per eh, propiziazione di... Eh, nuovi inizi quindi non solo nuovi inizi lavorativi ma anche nuovi inizi amorosi possiamo metterlo come diciamo nell'incensiere liquido lo possiamo usare per ungere le nostre candele nei rituali propiziatori e io lo offro sempre anche quando ungo le candele per l'altare della magia induista e le divinità induiste amano, amano molti fiori e questo oleolito di Ostara l'ho utilizzato anche altre volte quando finivo l'oleolito alle rose per ungere anche le candele per pompagira perché è vero che le pompagira hanno come fiore principale la, ehm, la rosa ma io ho utilizzato anche questa essenza floreale in assenza di oleolito di rosa come si prepara? si eh, fa eh, innanzitutto si prendono i fiori, qua vedete, questi sono i tre fiori dell'oleolito, il girasole, la lavanda e la rosa. La rosa di qualsiasi colore, può essere rosa, può essere rossa, può essere bianca, può essere gialla, l'importante è che sia una rosa. La lavanda e il girasole, ma devono essere freschi, devono essere freschi. Si tolgono i petali, ora non distruggerò questi fiori perché non mi serve preparare un oleolito perché ne ho parecchi, piuttosto poi li, eh, li metto in un altare. Si tolgono tutti i petali, sia della rosa e anche i boccioli della lavanda, ma della lavanda vi consiglio proprio tutto il rametto, non questi, proprio tutto il rametto. Io utilizzo tre rametti di lavanda, un girasole e una rosa. La quantità deve essere questa, 3, 1 e 1. Si tolgono tutte, tutte le, le, i petali e si mettono eh, dentro l'olio. Io utilizzo o olio di eh, d'oliva per fare questo oleolito oppure se qualche volta mi è richiesto da qualche cliente o lo voglia regalare a qualche amica utilizzo anche l'olio di mandorle l'olio di mandorle dolci questo che vedete qui questo esempio è olio di oliva eh, l'olio d'oliva io lo riscaldo sempre anche un po al microonde 20 secondi 30 secondi lo riscaldo e lo metto a macerare non in queste boccettine qui 
in vasetti più grandi, proprio in vasetti di vetro più grandi, con il tappo a vite o con il tappo di sughero, ma devono essere vasetti più grandi. Infatti io l'anno scorso avevo un vaso così e poi di questi ne ho riempiti 5. E ci ho messo tutti i petali del girasole, tutti i petali del, della rosa e tre rametti di, ehm, di lavanda. Si chiude bene questo barattolo grande e si lascia al buio. Mi è stato insegnato di avvolgerlo in un panno verde. Ecco perché la mia scelta è stato il verde oggi. Io avvolgo questo, questo boccione di olio in un panno verde, dopodiché lo lascio 15 giorni al buio. Alla prima luna piena disponibile lo caricate. Dopodiché non deve stare questo oleolito 30 giorni al buio, ne bastano 15. Dopo 15 giorni alla prima luna piena lo caricate. La prossima mh, mi pare che sia il 27 di aprile, se non sbaglio, quindi lo potete benissimo preparare adesso e averlo pronto per la prossima luna piena. Un girasole, tre ramoscelli di lavanda e una rosa di qualsiasi colore, si prendono questi fiori tu l'intero rametto di lavanda si mettono in questa, mh, questo va vasetto di, di vetro di cristallo con tappa vite o tappo di sughero con olio d'oliva o olio di mandorle dolci non mischiateli o uno o l'altro se dovete far regalarli potete fare anche una boccettina più piccola di magari di olio di mandorle 15 giorni al buio si carica alla prima luna piena dopodiché si fa filtrare e si fa filtrare in boccettine un po' più piccole. Il vostro oleolito di Ostara è pronto. Potete eventualmente aggiungere o un olio essenziale alla lavanda o un olio essenziale alla rosa. Poche gocce, poche gocce, diciamo eh, sette gocce di olio essenziale di rosa, sette gocce di olio essenziale di lavanda o uno o l'altro o anche tutti e due ma se non li avete l'importante è che avete fiori freschi quindi non fiori secchi eh, non solo le essenze il, il vero oleolito e l'oleolito rinfrescante rigenerante della primavera di Ostara è fatto con i fiori freschi ed è fatto con questi tre fiori secchi fiori freschi quindi non secchi allora l'oleolito d'Ostara come vi ho detto lo possiamo usare nell'incensiere liquido per ungere le tempie eh, per ungere le candele nei rituali di rinnovamento di propiziazione e, e io spesso um, con il contagocce prendo qualche goccia dell'oleolito di ostara quando eh, effetto le purificazioni in casa dopo aver fatto la purificazione mi piace eh, rilavare i pavimenti un'ultima volta con sale grosso e l'oliolito di ostara, ma proprio poco, se ne prende uno di, uno di questi misurini e, e se ne prende uno, uno così si mette nel secchio dell'acqua. Dopo aver fatto la purificazione faccio un ulteriore, <ride> che non è purificazione, ma è giusto per rinfrescare l'ambiente, per fare sentire nell'aria il profumo di ostara. Quindi, come vedete, un oleolito semplicissimo che potete anche eh, regalare ai vostri amici, l'oleolito di Ostara. Un abbraccio, iscrivetevi al gruppo Facebook Strega Gremori per trovare maggiori contenuti. Un abbraccio e buon Ostara di nuovo a tutti.